Paano mag-graph ng circle gamit ang center at radius? So, meron tayong tatlong steps. Una, locate the center. Pangalawa, plot the radius points. Pangatlo, connect the dots with a round smooth curve. Sa letter B, pwede mag-plot ng isang radius point lang, then gumamit ng compass para sa letter C to draw a circle by turning that object or compass 360 degrees. Example number 1, x square plus y square is equal to 25. So, ang center natin, hk ay 0, 0, or origin. Next, ang radius natin ay Take the square root of 25, yun ay 5. Although ang square root ng 25 ay positive or negative 5, itidisregard natin ang negative 5 since wala namang length na negative. Walang negative distance. Now, let us follow the steps to graph a circle. So, una, locate the center. Ang center ay origin. Ang origin ay intersection ng x-axis at y-axis. Next, plot the radius point or points. Ang radius natin ay 5 units. So, mula dun sa center, bibilang kayo ng 5 units. 1, 2, 3, 4, 5. Another point from the center, 1, 2, 3, 4, 5. Last, connect the dots to form a circle. So, ito yung graph ng circle with center at the origin or 0,0 and radius of 5 units. Kung meron kayong mga gamit na compass para mag-draw ng circle, mas maganda. Kasi yung akin, hindi siya perfect circle dahil rubber band ang kinamit ko. Number 2, center at 0, negative 4 with radius of 6 and standard equation of a circle, x square plus the quantity of y plus 4 square equal to 36. Sa center hk, ang h ay translated horizontally. Samantalang ang K ay vertically. Ngayon, given, ang center ay 0, negative 4. Kumbaga, sa coordinate, yan ay x, y, coordinate. Ang H ay 0, then ang K ay negative 4. Vertically, nandito yung center. So, ito ay 0, negative 4, which is the center of the circle. Ang radius ay 6 units. So, mula sa center, ibilang tayo ng 6 units. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung distance mula sa point na to hanggang sa center ay radius. Kung gusto nyo mag-add ng radius point, magsimula lang kayo sa center. Halimbawa, mula dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sino dito yung isa pang radius point? Then, connect the points. Ito yung graph ng circle with center, 0, negative 4, and radius of 6 units. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Lahat ng points sa circle ay equidistant sa center. Ang distance mula sa center hanggang sa point on a circle ay tinatawag na radius. Number 3, graph of a circle with center negative 5, positive 2, and radius of 2 squared of 3. Para hindi kayo mahirapan sa pag-graph, yung radius pwede nyo yung i-convert as decimal. So, yung 2 squared of 3 ay approximately 3.40. 6 units. So, ang equation ng circle ay in a standard form, we have the quantity of x plus 5 square plus the quantity of y minus 2 square 
equal to 12. Locate natin yung center. Ang H ay negative 5 sa so horizontal. Dahil siya ay negative, andito siya sa left side. Next, ang K vertical ay positive 2. Ang positive 2 ay paakyat. So, mula dito, bibilang tayo ng dalawa. 1, 2. So, nandito yung center. Ito ay coordinates negative 5, 2. Sunod naman, i-plot natin yung radius. Ang radius natin ay 3.46. So, mula dito sa center, bilang tayo ng 3.46 units. So, 1, 2, 3, 3.46 in between 5 and 6. Next, pwedeng mag-count sa ibang side naman. From the center, count tayo ng 3.46 units. So, from here, 1, 2, 3, 3.46 in between negative 1 and negative 2 next another pababa pwede rin so from the center count tayo 1, 2, 3.5 or 0.46 ayan so yun yung mga radius points natin then last connect the radius points So, ito yung graph ng circle with center negative 5, 2 and radius of 2 squared of 3. Kung mapapansin nyo, maliit lang yung circle. Paano na apektuhan ng radius ang size ng circle? So, kung mapapansin nyo, kapag maiksi ang radius, maliit lang ang circle. Samantala, kapag mahaba naman ang radius, malaki rin ang size ng circle. So, ang size ng circle ay nakadepende sa haba or length ng radius.